కొత్త ప్రోడక్ట్ గురించి మనతో చెప్పడానికి మన మంచి వంశీ గారు వచ్చారు వెల్కమ్ టు వంశీ గారు టు అవర్ ప్రోగ్రామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రోగ్రామ్ హలో హాయ్ మరొకసారి మిమ్మల్ని కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మరొక మరొకసారి కొత్త అంశంతో మీ ముందుకు వచ్చాం ఈరోజు మళ్ళీ మన ముందుకి వంశీ గారు మన మంచికి వచ్చారు ఈరోజు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు వారి వారికి సంబంధించినటువంటి ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ గురించి మనతో చెప్పడానికి మన మంచికి వంశీ గారు వచ్చారు వెల్కమ్ టు వంశీ గారు టు అవర్ ప్రోగ్రామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు కమింగ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పండి ఈరోజు మళ్ళీ మా ప్రేక్షకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు మళ్ళీ నేను మీ గురించి అలాగే మీ ప్రోడక్ట్ గురించి ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ చాలా చాలా కొత్తగా అంటే ఎప్పుడు వినది మీరు చేస్తున్నట్టుగా నేను విన్నాను ఏంటి అసలు ప్రోడక్ట్ ఏంటి అసలు దాని కథ ఖమ మీ ఒకసారి మా ప్రేక్షకులతో పంచుకోగలరు అసలు కినో మేము ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూస్ చేసి ఒక ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ అనే ప్రోడక్ట్ ని కాలేజెస్ కోసం డెవలప్ చేస్తాం ఇట్స్ ప్యూర్లీ అ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ సో దాంట్లో ఏంటంటే జనరల్ గా మనకి చాలా కాలేజెస్ ఉంటాయి దాని స్పెషల్ గా ప్లేస్మెంట్స్ వెళ్ళని లేకపోతే దానికి ఒక స్టూడెంట్స్ యొక్క రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేయించడం కానీ ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగదు ప్లస్ ప్రతి ఒక్కరిని ఏంటంటే వాళ్ళ స్కిల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది దాంట్లో బీకామ్ బిఎస్సి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళని ఏంటంటే వాళ్ళ స్కిల్ ఎవాల్యుయేట్ చేయలేదు వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ వస్తారు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోతుంది వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి వీడు దేనికి ఫిట్ అవుతున్నాడు వీడు లాజికల్ థింకింగ్ ఎలా ఉంది లేకపోతే క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎలా ఉంది అనేది అనలైజ్ చేయడం అనేది చాలా చోట్ల జరగదు సో దాని వల్ల అవి స్పెసిఫిక్ గా మనం ఫిల్టర్ చేయగలిగితే వాడికి కెరీర్ లేడర్ అనేది అంటే స్కిల్ ను ఒకటి ఎవాల్యుయేట్ చేసి వాడు కెరీర్ లేడర్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే వాడికి ఇదైతే ఈ పాత్ అయితే వీడికి కరెక్ట్ వీడి గ్రోత్ స్పాన్ బాగుంటుంది అది అనేది అలా సిస్టమేటిక్ గా సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ప్లాన్ చేయాలి ఒక కాలేజెస్ అలాంటి ప్లాన్ చేయడానికి ఒక అప్లికేషన్ క్యారీ చేస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆటోమేటెడ్ సో ఏంటి ఇది ఏ పార్ట్ నుంచి మొదలవుద్ది స్కిల్ ని అవాల్యుయేట్ చేస్తుంది వాడి కెరీర్ పార్ట్ లో ఏ కోర్సెస్ కానీ ఏది చూస్ చేసుకుంటే వాడి పార్ట్ బాగుంటుంది ఇది అయ్యిన తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ ఇన్ ఆటోమేటెడ్ ఒకసారి మనం బేసిక్ ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేస్తే తర్వాత దాంట్లో నుంచి క్వశ్చనర్స్ ఉంటాయి లాజికల్ థింకింగ్ కానీ క్రిటికల్ థింకింగ్ కానీ న్యూమరికల్స్ కానీ లైక్ యూనో ఆల్ దిస్ మ్యాప్ కానీ ఇవన్నీ ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని ఇవన్నీ వాళ్ళు చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి పెర్ఫార్మెన్స్ అనలిటిక్స్ ఉంటారు అనలిటిక్స్ డిఫైన్ చేస్తారు మనం ఇలా ఉంది నీకైతే కోడింగ్ చాలా బాగుంటుంది యూ కెన్ డూ కోడ్ చేయగలుగుతారు అనేది ఫిల్టర్ చేస్ట్ చేస్తారు అండ్ ఓవరాల్ ఇన్ ద సేమ్ డే తర్వాత వీళ్ళు ఏది తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మర్న్ స్టాక్ పెట్టారా లేకపోతే పైథాన్ పెట్టారా లేకపోతే చేసిన తర్వాత ఈ సెగ్మెంట్ ప్రెషర్ నువ్వు ఇది నేర్చుకుని ఇలా ఈ గ్రేడ్ లో ఉండగలిగితే మీకు ఏంటంటే ఎంట్రీకి ఈ ప్యాకేజ్ నుంచి ఈ ప్యాకేజ్ కి వెళ్తుంది సో ఇఫ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీ గ్రోత్ స్పాన్ ఇలా ఉండబోతుందని ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద పాత్ తర్వాత ఏం చేస్తుంది రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేయడం లెక్క స్కిల్ ఎవాల్యుయేట్ చేయడం కోర్సులు ఏదైతే నీకు బెటర్ అనేది చేయడం ఆ కోర్సెస్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఏదైతే అవన్నీ కూడా టోటల్ డిఫైన్ చేస్తుంది అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది అంటే వీళ్ళు రెజ్యూమ్ ని ఒక స్కిల్ అనేది డెవలప్ అయ్యాడు వెళ్ళాడు అని తెలిసిన తర్వాత కంపెనీ దేనిలో ఏ జాబ్ హంట్ ఉంటారు మా దాంట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూస్ చేసి అదేం చేస్తుందంటే లింక్డ్ ఇన్ నుంచి నౌకరీ నుంచి మాన్స్టర్ నుంచి వాట్ ఈస్ అబ్ సైజ్ దట్ ఆర్ దట్ దాని నుంచి వీళ్ళకి రిలేటెడ్ డేటాని ఆర్స్ చేసి అక్కడ నుంచి అన్ని చోట్ల నుంచి వీళ్ళకి ఎక్కడ సింక్ అవుతుందో తీసుకొచ్చి ఒక చోట ప్లేస్ చేస్తారు మనం రెజ్యూమ్ అని బిల్ చేస్తున్నాం కదా తర్వాత ఏం చేస్తాం ఈ నౌకరీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన్ స్టాక్ డెవలప్ ఫ్రెషర్ అండి సో అయినా నాకేం తెలియాలి నాకు ఇన్ని చోట్ల రిక్వైర్మెంట్ ఉంది నౌకరీలో రిజిస్టర్ అయి ఉంటాను లేదా లింక్ ఇన్ లో రిజిస్టర్ అయి ఉంటాను కాబట్టి ఆపర్చునిటీ అయితే ఏ ఫ్రెషర్ వరల్డ్ లో ఉంటాను అనుకోండి తెలియదు కదా సో ఇవన్నీ తీసుకురావడానికి ఒక చోట ఉండాలి ఫ్రెషర్స్ కంట్రీకి సో అది తీసుకురావాలి ప్లస్ ఏంటంటే ప్రతిసారి మీరు అప్లై రెండు రకాలు ఉంటుంది ఇద్దరు ఏంటంటే ఆటో అప్లై పెట్టుకోండి ఆ పోస్టింగ్ రాగానే వీళ్ళ ప్రొఫైల్ సింక్ అవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ అదే అప్లై చేస్తాం చాలా మంది ఫ్రెషర్స్ కి జాబ్ సీకర్స్ కి అసలు హౌ టు అప్లై జాబ్ అంటే జాబ్
ఇక్కడ ట్రై అంటే మనకేనంటే పెద్ద కాలేజెస్ అండ్ బిగ్గర్ కాలేజ్ బిగ్గర్ యూనివర్సిటీ లో అంటే ఇక ప్రాబ్లం ఉండదు నేను మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వెళ్ళి ఉంటుంది లైక్ ఏమో జాబ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ మంచి కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి బిగ్గర్ బిగ్గర్ కాలేజెస్ మంచి ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ తీసుకొస్తాయి వేరు మనం సెకండ్ గ్రేడ్ కాలేజెస్ కానీ లేదా డిగ్రీ కాలేజెస్ వచ్చిన వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ తో పని లేకుండా వాళ్ళు దీంతో ఎంప్లాయ్ అయినా లేదా దీంతో వాళ్ళు ఒకవేళ దీన్ని యూజ్ చేసుకున్నా నాకు తెలిసి వాళ్ళు చాలా యూజ్ అవుతుంది వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ చాలా మంచి ఆలోచన ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఆట్ ఏదైనా ఆటో అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఆటోమేటిక్ గా అప్లై చేస్తా ఉంటాం తర్వాత ఏంటంటే ఫిల్టర్స్ పెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళు ఏంటంటే నాకు ఈ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఏ కావాలి ఇలాంటివే కావాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఫిల్టరింగ్ ఉండదు కదా నేను ఎంఎల్ మీద వెళ్ళాలనుకుంటున్నా పైతాన్ నేర్చుకున్నా ఎవరికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ రిలేటెడ్ జాబ్స్ వద్దు ఇదే కావాలని స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు వాటికి తగ్గ జాబ్ హండ్ చేస్తా ఉంటుంది అంటే అదే సర్చ్ చేస్తా ఉంటది అదే ఇట్లు ఫిల్టర్ అవుట్ లాడ్ ఆఫ్ ఎందుకంటే ఫ్రీ ఎక్కడో ప్రతి దాన్ని ఏమైనా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తా ఉంటాం ఇప్పుడు ఏంటంటే లైక్ ఏమో నౌకరీ నుంచో లేకపోతే తెలుగు గురి నుంచో చేసుకున్నాం ఫస్ట్ ప్లేస్ అని ఒక మాన్స్టర్ సో అంటే మా ఉద్దేశం ఏంటంటే వి వాంట్ టు బి గ్రౌండెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు కింద మేము లోకల్ లో చేస్తున్నాము బట్ నాకు ఏంటంటే వన్స్ ఆర్ మేము ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రైస్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఫిస్ట్ అవుట్ ఫర్ బిగర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకసారి అది స్కేల్ అయితే వి వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ బ్రెజిల్ అండ్ మెక్సికో ఆ సెగ్మెంట్స్ లో వర్క్ చేయాలనేది సమ్ లాంగర్ విషయం ఎందుకంటే అక్కడ కూడా ఇలాంటి సేమ్ యూనో ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి అది వరల్డ్ స్కేలబిలిటీ సో దీని ఏంటి బేసికల్ గా టీపీఓ డాట్ ఏఐ అని అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తాం ఇట్స్ టీపీఓ డాట్ ఏఐ టీపీఓ డాట్ ఏఐ ఇట్స్ లైక్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ ఉంటారు సో బయాలజీ గ్రాడ్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఎక్కువ ఫిమేల్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆపర్చునిటీ ఒక చోట ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఉంటారు వీళ్ళందరినీ ఎలా కనెక్ట్ చేయగలము అనే లూప్ ని బాగా సింప్లిఫై చేద్దాం అనేది ఆ లాంగర్ విషయం నాట్ ఫర్ ఐటీ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ గుడ్ గేమ్ చేంజర్ లైక్ ఏంటంటే ఎస్పెషలీ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇట్ షుడెంట్ బి క్లమ్జీ అనమాట వాళ్ళకి హంట్ ఈజీ అవ్వాలి జాబ్ హంట్ ఈజీ అవ్వాలి ఆల్మోస్ట్ అప్లై చేసుకుంటే ఉండాలి సపోజ్ పది రిజ్యూమ్లు అయిన తర్వాత దేంట్లో ఫెయిల్ అవుతుంది ఇంటర్వ్యూస్ వెళ్తారు ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నా దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుంటారు ఇంతే క్రాక్స్ పది ఇంటర్వ్యూలకు పదిహేను ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్ళిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక ఒకటో రెండో ఆఫర్లు వచ్చినాయి అనమాట విల్ బి మోర్ హ్యాపీ Yes. More yes. than our revenue, our profits or whatever might be, we'll be more happy that you know, people, people are getting jobs through our portal. That's more okay. than our okay. revenue. Yeah. Okay, okay. So, so uh, very soon, uh, we're going to get the best platform, and, uh, especially graduates and uh, jobs. Yeah, yeah. it's yeah. The, purely we give it for colleges. Mm-hmm. Colleges is the mm-hmm. application colleges. Colleges, especially. Uh, colleges, because the crowd is good. Use is cost to be, plus in India, moreover, for example, for degree college, placement officer, 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 ఎక్కడ చెప్పున్నా నేను వాళ్ళకి రిలేటెడ్ అయి ఉండాలి అంటే వాళ్ళ కోర్స్ కో దేనికో రిలేటెడ్ అయితే వాళ్ళకి నోటిఫైర్ వస్తా ఉంటది సో అది ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ వాటికి మార్కెట్ లో ఏది రిక్వైర్మెంట్ వీళ్ళు ఏదైతే సెట్
మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు డిగ్రీ వాళ్ళని అందులోనూ సెకండ్ బ్రేడ్ టౌన్ లో వాళ్ళు అలాగే గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ వాళ్ళని ఎందుకంటే బేసికల్ గా ప్లేస్మెంట్ విషయంలో ఏదో బాగా కార్పొరేట్ డిగ్రీ కాలేజ్ తప్ప బేసికల్ గా ఏ కామన్ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా ప్లేస్మెంట్ విషయంలో పెద్ద కాన్సన్ట్రేట్ చేయదు కానీ మీరు వాళ్ళు దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకోటి కాలేజెస్ వాళ్ళు ఆ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ని పెట్టుకోవడం దానికి ఖర్చు దానికోసం సెర్చ్ చేయడం లేని లేకుండా మీ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారానే అదే దాని తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా మీరు వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా మీరు వర్క్ చేయడానికి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ నేను ఇంకొక వచ్చి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను మీ ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ఇస్తున్నారు కదా కాలేజెస్ అనేది కంటే డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కి అది ఎట్లా జరుగుతుంది మీరు ఏ వెయిట్ వెయిట్ ఇస్తున్నారు ఇంటర్న్షిప్స్ మేము ఏంటంటే బేసికల్ గా టైమింగ్ ఇప్పుడు కరెంట్ ఏంటంటే అప్ టు సంథింగ్ అరౌండ్ మేడ్ అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అండి ఇంటర్న్షిప్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆల్రెడీ సంథింగ్స్ట్ you know so it's telling is very big right so yeah. average we have around in 10 months we have average of 70 people and every month mm-hmm. right? so it's a promising one only so konjam enante we have applications for much standardized cheddam so enante mm-hmm. the only internship se kaadu matha career path connect ay unte konko mm-hmm. added value untadi okay. ane okay and mere jnt ఒక కాలేజ్ వాళ్ళకి కూడా ఇంటర్న్షిప్ ఇస్తున్నారు అంటే బీటెక్ వాళ్ళకి అలాగే సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకి గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా ఇస్తున్నారు మంచిది మీరు కూడా దీన్ని కూడా రిమైండ్ చేస్తున్న ఒకవేళ మీరు డిగ్రీ ఆర్ బీటెక్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ మీరు మన ప్రహాన్ సాఫ్ మీరు ఆఫీస్ ని సందర్శించి మంచి ఇంటర్న్షిప్ తీసుకోవచ్చు చాలా చక్కటి కోర్సెస్ వాళ్ళు అందిస్తున్నారు మీరు దీన్ని అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కూడా నేను మీ అందరినీ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వంశీ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యూ షేర్ ద బెస్ట్ నాలెడ్జ్ ఫర్ అవి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మంచిది మీ ప్లాట్ఫామ్ విషయంలో కూడా ఆర్ సో హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ గాయస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ సీ యూ అయ్యాయి